。好久都没有开箱了，对不对？今天我们来开一些食材，这一箱有没有很震惊？<笑>我当时收到的时候想说，莫不是我要出去摆摊了？这个东西应该没有什么博主开过吧？我们看一下，看得出是什么东西吗？会不会以为我买的是中药啊？<笑>而且。我错误了，估计它的这个分量，你知道吗？我看看这一包，我只看到品种，<笑>它每一种都要有一斤。让我们来看看有什么吧。香叶、桂皮，我清点了一下，数量是对的。然后还拿出了我们之前在超市买的一些调料，像什么花椒啊、朝天椒啊、八角茴香啊之类的，还有香叶调果。这个时候我们就需要起锅烧水。我们先要把我们今天要卤的食材预先准备一下。那我们就卤点鸡蛋和肉，好吗？把鸡蛋洗一下。鸡蛋一定要冷水下锅，千万不要热水下锅，它会炸，会变成一颗炸弹。焖着，煮五分钟。先把它冲洗干净，这个皮千万不要去掉。去掉之后它卤一卤，它就太软了。鸡蛋已经煮熟之后呢，我们就把它捞出来晾凉，再把我们的肉放进去焯水，让它把血水煮出来，这样丢进卤锅的时候，它就不容易有那个浮沫。这个时候我们就先来准备这些配料，我准备了一个小秤，又到了我最喜欢的称重环节。<笑>我还准备了配方，等会我会把这个配方打在屏幕上，因为这个太精细了，要精确到克。看起来这一锅东西就挺好吃的。我俩现在煮个鞋巴子都好吃。陈皮三十六克，陈皮我就可以多放一点。我很喜欢吃陈皮。你是吃陈皮还是为了它的味道？你的太多了吧，下粉了。三十六克，山楂二十克，但是我没有山楂。我拿出了我的小零食，肉应该可以了。把这个肉把它捞出来，再放一点凉水，让这个皮快速。快速。搞错了，再来。让这个皮快速。快速。让这个皮快速收缩一下。你把你舌头卤了算了。先把这些香料全部都清洗一下，绝对好吃，因为我现在闻的香味。洗干净的香料捞出来。把辣椒清洗一下，拿出我已经洗好的这个布袋子，就买这种纱布的就好了。看着分量去哦，不要装太满了，不然它煮着煮着就容易散掉。最后，好了，山茶，一起去。好了，把锁紧，锁紧，然后把它这样子缠上来。打个死结，准备一口巨型的锅，把所有的调料放进来。先把卤料包放进来，三包，哇，放进来差不多有小半锅了呢。<笑>我们这个锅太大了。然后再放一百克左右的料酒，然后再放一点鸡精。这个不需要放太多，你根据自己平时吃的口味来，甚至不放都可以，或者是你熬一点那个高汤放进去，我适量，好吧？嗯。然后再放一点很关键的冰糖，冰糖它这个作用呢，就是很鲜，放进去之后，它能让这个卤水比较融合，就吃起来就是有那种鲜甜的感觉。九十六克，这三坨咸是不够的。我最少放两百克，所以我准备了一点小颗粒一点的。其实放这种黄冰糖，大颗的会比较好。现在放很重要的盐，盐呢，大概你就根据自己要放的那个食材的量来。我们今天大概是两坨肉，我先放个称一下，好吧，这样准确一点。最少五十克，因为平时我们煮汤的量都放挺多的。好了，现在就加水。因为我们这口锅啊，它是有三十五到三十六的一个直径。如果你们家的锅比较小，然后你放的食材比较少一点的话，你的卤料要相应来说要减半，或者是更少一点。好了，再来放酱油生抽，放上酱油，适量，这个真的要适量，因为这个是龙台酱油，特别浓。如果你放别的品牌的酱油，可能还不需要放多
再来点深沉。可能外地的朋友听不懂这个龙排的酱油，特别浓，特别浓，<笑>特别浓。<笑>它真的叫龙排，来看。它真的叫龙排，<笑><笑>没有骗你们。再丢几坨这个新鲜的生姜，要拍一下，才能够出味道。把肉放进去，我们想了个办法，就是用这个蒸饭的那个东西啊，给盖一下，盖一下。你看，被压住了，再来一个碗。这是不是你从酒店学回来的？我看别人做饭是这样的。<笑>最后的盖上盖子，起锅。哎呦我的妈耶！动啊动啊！太重了。先煮好了。这个应该是土鸡蛋了吧？这么小一丢丢的。现在可以把我的鸡蛋丢进去了。你们看到我们剩了多少的调料？我们还分装了几个出来给我们的朋友。来，我们来看一看我的卤水。哇，好香，超级香！看这颜色，<笑>是不是很完美？是那么回事。而且它这个油也慢慢的出来了。就我建议大家第一次卤的时候，尽量放这种油多一点的食材，比如说猪脚啊或五花肉之类都可以，拌点鸡爪子、鸭爪子也很好吃，因为有胶原蛋白的东西卤出来，它这个卤水会比较粘稠一点，口感会更好。然后我们今天大概就卤三十分钟就可以关火了。我建议大家第一次卤的时候一定要卤满一个小时，这样它这个卤药才能够充分的释放出来，才会更香。然后关火之后呢，就让它静置一晚上。第二天呢，我们再开火把它大火煮开一下就差不多了。等明天我这个五花肉卤好之后啊，我再来教大家做卤肉饭，可以期待一下哦。